Xin kính chào quý vị và các bạn Hôm nay tôi tiếp tục ngồi đây Quay trở lại gửi tới các bạn Với một câu chuyện Xảy ra trong một gia đình Và người chồng Viết về Chia sẻ về người vợ của mình Và câu chuyện như thế nào Thì sau đây tôi kính mời các bạn Hãy cùng lắng nghe chi tiết Thưa các bạn Vừa cưới được 20 ngày Vợ mất tích Và bí mật phía sau khiến tôi choáng váng Qua mai mối chúng tôi quen nhau được khoảng nửa năm thì cưới Khi ấy tôi mới 30 tuổi Về nước sau 5 năm lao động ở nước ngoài <cười> Tôi thấy là ngại lắm Và ngại làm quen với các bạn nữ Bác tôi liền giới thiệu cho tôi Một người con gái của đồng nghiệp Cùng công ty Em được bác tôi đánh giá là người ngoan ngoãn Hiền lành Quan trọng là rất biết phép tắc Trong gia đình Lại có công an việc làm ổn định Vì được người quen giới thiệu Nên bố mẹ tôi Cũng rất là thích em Còn bố mẹ em cũng rất quý tôi Vì ở ngay làm bên Mà bố mẹ nào Cũng mong con gái lấy chồng gần Để tiện đi lại được mọi người ủng hộ nên đám cưới của chúng tôi diễn ra suôn sẻ trong sự chúc phúc của hai bên gia đình Sau cưới Tiền mừng cưới và của hồi môn tôi đưa vợ giữ cả Cũng ngót nghét gần 300 triệu Kể cả tiền tiết kiệm sau bao nhiêu năm làm việc tại nước ngoài Tôi cũng bỏ vào két và để vợ nắm chìa khóa Với tôi khi đã cưới nhau rồi Thì tiền của tôi cũng là tiền của vợ Ai giữ Đâu có quan trọng Dù mẹ tôi từng nói tôi phải để riêng một khoản Đề vòng thân Nhưng tôi thì gạt đi Đàn ông sức dài vai rộng Vợ con nhà cửa Đấy rồi đi đâu mà phải phòng thân Cuộc hôn nhân của chúng tôi Khá êm đềm hạnh phúc Hàng ngày sau giờ tan ca tại công ty Đi làm về Tôi phụ vợ nấu nướng Thỉnh thoảng ăn tối xong Hai vợ chồng đưa nhau sang bà ngoại chơi Đặc biệt Chuyện chăn gối chúng tôi cực kỳ hợp nhau Nên tôi thầm cảm ơn Ông trời đã xe duyên cho chúng tôi Thế nhưng Sự thật trớ trêu 20 ngày cưới Vợ tôi bỗng mất tích Sáng em vẫn là nấu đồ ăn sáng cho tôi Rồi đi làm Chỉ có điều Đến buổi chiều em không về nhà Chờ đến 7 giờ tối Không thấy vợ về Tôi gọi điện khắp nơi tìm vợ Nhưng bật vô âm tính Bên nhà ngoại Bố vợ tôi cũng sốt ruột không kém Chỉ sợ vợ xảy ra là chuyện tai nạn Cả hai bên gia đình và bạn bè Đều không liên lạc được với cô ấy Suốt một ngày một đêm Trên địa bàn Cũng không xảy ra tai nạn nào Sau ba ngày tìm kiếm khắp nơi Không có thông tin của vợ Tôi quyết định trình báo mất tích Với cơ quan chức năng tại địa phương Nhưng mãi vẫn không có tin tức gì Đến ngày thứ tư Em bỗng liên lạc về báo bình an cho mẹ đẻ Biết được vợ vận bình an tôi Mới buông xuôi Được lo lắng Nhưng nào ngờ Lý do em bỏ nhà đi là vì em phát hiện có thai với người yêu cũ Thì ra Trong thời gian chúng tôi tìm hiểu nhau Em đã có người yêu Họ yêu nhau được 2 năm rồi Nhưng vì nhà xa Anh chàng kia lại mồ côi nên bố mẹ em không chấp nhận Vì vâng lời bố mẹ em đã chia tay Người yêu và đồng ý lấy tôi Chúng tôi ly hôn Tôi mỉm cười chúc phúc cho cô ấy Mặc dù trong tim rất là đau nhói Giờ đây Nhìn gia đình cô ấy Ba người hạnh phúc vui vẻ Tôi, tôi chợt nghĩ Hạnh phúc bao giờ Mới tới lượt của tôi Vâng Đây quả thật Là một câu chuyện rất là đau lòng Cho người đàn ông này 
một người chồng này Bị ép gà nên vợ mới đi là lấy anh ta Và sau đó Chỉ sau cưới có 20 ngày thôi Và cô ta Đã bỏ đi theo người yêu cũ Và anh ta thì rất yêu vợ Nhưng cũng phải đành ly hút Cuộc tình Khá là đau đớn phải không các bạn và anh ta cũng cầu chúc cho vợ mình được hạnh phúc bên người yêu cũ Thưa các bạn Và câu chuyện thứ hai Mẹ chồng tương lai yêu cầu nhà gái phải chuẩn bị là của hồi môn 2 tỷ Vì lý do không thể là phản bác Em và ca yêu nhau được gần 2 năm thì quyết định làm đám cưới Hai bên gia đình đều ủng hộ Mọi thứ rất là suôn sẻ Không có là trắc trở gì Khi bố mẹ ca đến nhà em bàn chuyện cưới xin Nói đến tiền thách cưới Thì bố mẹ em bảo Cứ theo chồng Lệ chung là được Thông lệ chung là được Ông bà rất đơn giản Cũng chẳng muốn vì khoản tiền đó Mà khiến hạnh phúc của con cái bị ảnh hưởng Cứ tưởng thế là xong Ai ngờ bố mẹ ca bất ngờ hỏi đến chuyện của hồi môn của em Xưa nay chỉ thấy nhà gái đặt yêu cầu Về tiền bạc thách cưới Chứ chưa thấy nhà trai đòi hỏi của hồi môn của nhà vợ bao giờ Bố mẹ em cũng không hài lòng Nhưng vẫn từ tốn trả lời rằng sẽ cho con gái trong khả năng của mình Thôi thì tôi cứ nói rõ ràng ra đây nhé Để sau này đỡ là xảy ra khúc mắc Mẹ của là anh ca nói như thế Rồi đòi nhà em phải chuẩn bị Hồi môn 2 tỷ cho con gái về nhà chồng Yêu cầu quá sốc Khiến là gia em, là nhà em Đứng hình không biết phải là phản ứng như thế nào Phía nhà anh ca lập tức giải thích lý do là Ông bà bảo sẽ cho ca một mảnh đất trị giá khoảng là hơn 4 tỷ Nhà họ cho đất Nên nhà em phải lo tiền xây nhà là hợp lý Cả nhà cả đất sẽ do vợ chồng em cùng đứng tên Không ai phải chịu thiệt thòi Với giá là cả thị trường hiện nay Thì căn nhà tầm 2 tỷ mới gọi là tươm tất để ở Cả đời không cần lo lắng đến chuyện nhà cửa Và quan trọng hơn là tương xứng với mảnh đất mà nhà ca cho con trai Mẹ anh ca giải thích là nếu ông bà cho đất mà nhà em không chuẩn bị được tiền Thì sẽ là rắc rối Rồi để mình ca đứng tên mảnh đất đó Chắc chắn em sẽ là chạy lòng oán trách Mà cho em cùng đứng tên Thì không hợp lý Vì em không đóng góp xu nào mua đất Trường hợp nhà em không chuẩn bị được số tiền Thì nhà anh ca sẽ không cho anh mảnh đất nữa Vợ chồng em phải tự lực cánh sinh Từ hai bàn tay trắng Trước khi ra về Mẹ anh ca còn tuyên bố với mẹ em Nếu thương con gái Thì hãy cố gắng chuẩn bị khoản tiền đó trước đám cưới Để cho vợ chồng em sớm yên ổn nhà cửa Nói thực, sự, à, nói thực bố mẹ em có khả năng bỏ ra số tiền ấy Nhưng ông bà cho rằng nhà anh ca có con trai lấy vợ thì phải lo nhà cửa cho chúng em Từ đầu đến đuôi Nhà gái chỉ gả con chứ không có trách nhiệm gì của hồi môn và chỉ vàng là được Em cũng nghĩ như ông bà phụ nữ lấy chồng là để tìm chỗ giữa vững chắc Hớ cớ gì phải bỏ tiền xây nhà một cách sòng phẳng và rạch ròi như thế Thế nhưng Ngấm lại thì phía nhà anh ca cũng không hề có mưu đồ tham lam tiền bạc nhà em Vậy em phải đưa ra lý do phản bác ra sao để phải Phía nhà họ không đòi 2 tỷ hồi môn Nhưng vẫn cho chúng em mảnh đất Đây là một ý kiến của một người phụ nữ Đăng để chia sẻ Mong quý vị và các bạn đóng góp ý kiến cho cô ta Và đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại Hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo trên kênh của mình Hải Miền Đông Xin chào, tạm biệt